റിയാസ് ബ്രദറെ താങ്കൾ ഒരു മുസ്ലിം ആണോ റിയാസ് റിയാസ് ബ്രദറെ താങ്കൾ ഒരു മുസ്ലിം ആണോ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം താങ്കൾ ജീവിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആയിട്ടാണോ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഉറക്കി പറയാം എനിക്ക് കേൾക്കാത്തതാണോ വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ല സാധാരണ സാധാരണ വിശ്വാസം ബ്രദറെ തീവ്രവും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഖുറാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആണോ ഖുറാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആണ് ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാല് ഇതേപോലുള്ള വേറെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ ആ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മദ്രസകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമല്ലോ അതിനെ വിപരീതമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന ആളാണ് അത് നല്ലതാണ് ബ്രദറെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അല്ല ഞാനും ഇതേപോലെ പിന്നെ ചർച്ച് പിന്നെ ബന്ധക്കോസ് സഭയിലെ ചില ചില പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ കാരണം എനിക്ക് അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയണ്ടല്ലോ ബ്രദറെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്തുവാ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇസ്ലാം അല്ലേ ബ്രദറെ ബ്രദർ സഭകളിൽ പോകുന്നതും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അല്ല ഞാൻ അതായത് ഞാൻ പിന്നെ കച്ചേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ബ്രദറെ ഇവിടെ ഇവിടെ ബ്രദർ മദർസയിൽ പഠിച്ച വിഷയവും ബ്രദർ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കാണുന്ന വിഷയവും തമ്മിൽ താങ്കൾക്ക് വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ മദർസകളിൽ പഠിച്ചത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇരുന്നും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു സെബാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ബ്രദറെ ഞാൻ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു മുഹമ്മദും തോന്നുന്നുണ്ടോ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള മുഹമ്മദും മദർസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുത്തുനബിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനും അതിന്റെ തഫ്സീറുകളും അതിന്റെ ഹദീസുകളും തഫ്സീറും ഹദീസും അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിക് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബ്രദർ ഖുറാൻ ഖുറാൻ മലയാളത്തിലാണോ വായിച്ചത് അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും അറബിയിലാണോ ഓതാൻ വായി ഓതാൻ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു അതോ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു ഒരുവിധ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതായത് കുറെ വർഷങ്ങളായത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് പഠിക്കുമല്ലോ അതല്ല ഞാൻ വലിയൊരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട വിശ്വാസമല്ലോ ബ്രദറെ നമ്മൾക്ക് ജീവിതമല്ലേ വലുത് അത് മനസ്സിലായി ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ദൈവം ഒരാളുണ്ട് ദൈവം ഒന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ ആള് അല്ല ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസം താങ്കൾക്കുണ്ടോ ദൈവം എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ 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 ശരി എന്നാൽ സഹോദരൻ എപ്പോഴെങ്കിലും റിയാസ് ബ്രദർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഖുറാൻ സൂറ തഹരിം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ തഹരിം അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വായിക്കാം നമുക്ക് വായിക്കാം ബ്രദറെ മേലിലിട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് അത് ഖുറാന്റെ ലിങ്ക് ആണ് സൂറ തഹരിമിന്റെ ആ അറുപത്തി ആറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇല്ല ബ്രദറെ എനിക്ക് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല കാരണം അതിന്റെ വാചകങ്ങൾ മലയാളത്തിലാണ് ബ്രദറെ മലയാളത്തിലാണത് മലയാളത്തിലായിരുന്നാലും ഈ ബൈബിൾ ആയിരുന്നാലും ശരി ഖുറാൻ ആയിരുന്നാലും ബൈബിളിന്റെ വിഷയമല്ല ബ്രദറെ ഞാൻ വായിക്കാം ഇത് കേൾക്കൂ ഓ നബി നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി തേടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണേ അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നത് നിഷേധമാക്കുന്നത് ചോദ്യം അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു ഇതിനകത്ത് 
എന്താണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം നബി ഭാര്യമാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നിഷേധമാക്കുന്നത് എന്താ വിഷയം എന്തായിരിക്കും വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഭാഷയാണത് ഇത് എന്തോ ഒരു എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല സിമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാം ദേ ഇത് കേൾക്കാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെങ്കിലും ബ്രദറെ എന്റെ മനസ്സിലാക്കലൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല റിയാസ് ബ്രദറെ ഇതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സാഹചര്യം എടുക്കാം എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ അവകാശമില്ല മനസ്സിലായോ ഇസ്ലാമിനകത്ത് താങ്കൾക്കോ എനിക്കോ സ്വന്തമായി അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്താണ് മുഫസിരിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കോളേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തഫ്സീറുകളിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് ആശയം അതിൻ്റെ ഹദീസുകൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനിയും താങ്കളോട് ഒന്നുകൂടെ ഈ ആയത്ത് ഞാൻ വായിക്കാം താങ്കൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ന് നോക്കുക ഓ നബി നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി തേടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്നതിനെ നിഷിദ്ധമാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ര ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു കാര്യം നിഷിദ്ധമാക്കുന്നു അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ഒരു കാര്യം നിഷിദ്ധമാക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും അത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ദൈവം ചിലപ്പം ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ ചിലപ്പം നബി ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല അല്ല 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 എൻ്റെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭാര്യമാ അല്ല ഒരു കാര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു പറയുന്ന അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ നിഷേധമാക്കുന്നു ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഈ വിഷയം ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് മലയാളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഒന്ന് ഈ ഈ തഫ്സീർ എഴുത്തുകാർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ബ്രദറിന് അത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ വായിക്കാം ദേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാക്കിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിന്റെ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് മേളിൽ തന്നു ഇനിയും അടുത്തത് ഞാൻ തഫ്സീറിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മേളിലിടാം താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് താങ്കൾക്കും വായിക്കാം താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും അത് വായിക്കാം ദേ സൂറ മുപ്പ് അറുപത്തി ആറ് തഹരിം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് മലയാളം വായിക്കാമെന്ന് അറിയാമോ അറിയാം അറിയാം ബ്രദറെ ഇത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ബ്രദറിന് മലയാളത്തിൽ ബാക്ക് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാമോ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വിഷയം ബാക്ക് ചാനലിൽ താങ്കൾക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജലാൽ അൽ ജലാലയന്റെ തഫ്സീറാണ് പ്രവാചകരെ എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് താങ്കൾ അതൊന്ന് വായിക്കാമോ മേളിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ താങ്കൾക്ക് അത് തന്നെ കാണാം പ്രവാചകരെ നിങ്ങളുടെ കൈകാര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി നിയമമാക്കിയത് എന്തിനാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവൻ അവളോടൊപ്പം ദൂരെ പോയിരിക്കുന്ന ഹഫ്സയുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നപ്പോൾ എന്നാൽ തിരികെ വന്നപ്പോൾ അറിഞ്ഞ് വിഷമിച്ചു അത് അവളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലും അവളുടെ സ്വന്തം കിടക്കയിലും സംഭവിച്ചതാണ് അവൾ എനിക്ക് നിയമ വിരുദ്ധമാണ് അള്ളാഹ് പൊറുക്കുന്നവനും കാരണം അപ്പൊ ഇവിടെ നടന്ന ഇതാണ് ഇതാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ നടന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുന്ന ഹഫ്സ ഹഫ്സ വീട്ടിലില്ല പുള്ളിക്കാരത്തിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നിട്ട് വീട്ടുവേലക്കാരിയായ മാറിയത്ത് കോപ്തിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമ സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ അടിമ സ്ത്രീ ഹഫ്സയുടെ അടിമ സ്ത്രീയാണ് മുഹമ്മദ് ഈ അടിമ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ 
ഹഫ്സയുടെ വീട്ടിലും ഹഫ്സയുടെ ബെഡിലും വെച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുകയാണ് ഹി ലേ വിത്ത് ഹെർ ഇൻ ഇൻ ഹെർ ഓൺ ഹൗസ് ഇൻ ഹെർ ഓൺ ബെഡ് ഇത് കണ്ട് ഹഫ്സ വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരികയും കൈയോടെ ഈ കാര്യം പിടികൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാ ഇറക്കി കൊടുത്ത ഒരായത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത്തിയാറിന്റെ ഒന്ന് വായിച്ചത് അടിമസ്ത്രീ അതായത് അടിമസ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ അവൾ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ അല്ല അവളെ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാവ് എന്തോ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താം അത് സൂറ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകൾ ഇത് വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീ അല്ല ഇവൾ ഹലാലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അല്ല അവളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ അതുവരെ അള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ സ്വന്തം ഭാര്യ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ഇപ്പം നേരത്തെ ബ്രദർ യുദ്ധത്തിന്റെ തടവുകാരെ പിടിച്ച് എന്താ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ലേ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ട് അതും കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ല നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അല്ല ഈ തഫ്സീർ വായിച്ചോ താങ്കൾ അല്ല ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു ഈ തഫ്സീറിനകത്ത് പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഹഫ്സയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഹഫ്സയുടെ ബെഡിൽ തന്നെ ഈ കാര്യം നടന്നപ്പോൾ ഹഫ്സ ഈ കാര്യം അറിയുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യ ഈ കാര്യം അറിയുന്നത് ഇത് ഒരു നല്ല ഒരു പ്രവൃത്തിയാണോ ഒരു ഒരു പ്രവാചകനെ ചേർന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണോ ഇനിയും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന അള്ള ഒരു ദൈവമായിരിക്കുമോ അതിനു വേണ്ടി മുഹമ്മദിന്റെ ലൈംഗിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ ആയത്തിറക്കുന്ന ഒരല്ല ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ദൈവമാണ് ഒരു ധാർമ്മികതയ്ക്ക് നിരച്ച ഒരു ദൈവമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ബ്രദറെ ഇത് ഖുറാനാത്ത് നിന്ന് എടുത്തയാണോ അതോ വേറെ ഖുറാന്റെ ആയത്തിന്റെ ഒരു ഖുറാന്റെ എല്ലാ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് റിയാസ് ബ്രദറിന് അറിയാമല്ലോ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളെല്ലാം ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ആ ഖുറാന്റെ ആയത്തിന്റെ സന്ദർഭമാണിത് സന്ദർഭത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പം ബ്രദറിന്റെ അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതായത് ബ്രദർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ ലേഡിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേഷൻ വെച്ചത് അത് അയാളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ തഫ്സിൽ എഴുതിയ ആളുടെ അല്ലെ അല്ല വ്യാഖ്യാനമല്ല ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനിതൊന്നും ഞാൻ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ തരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പുസ്തകമാണോ ഇല്ല ഇല്ല ബ്രദറെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പം ഒരുപാട് അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആകാം ഇതൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെക്കാണ് അതായത് ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ല അപ്പം അപ്പൊ റിയാസ് ബ്രദർ പറയുന്നത് ഹദീസുകളെ തള്ളാമെന്നാണ് അങ്ങനെ 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 ഒരു വിഭാഗക്കാരുണ്ടല്ലോ അതായത് ചില ഹദീസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവര് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ തന്നെ പലതായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഇല്ല ഇതിവിടെ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല എന്ത് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അത് പ്ലെയിൻ റീഡിങ് ചെയ്യുക പണ്ഡിതൻ താങ്കൾ തന്നെയല്ലേ വായിച്ചത് താങ്കൾ തന്നെ ആ ഭാഗം വായിച്ചല്ലോ ഇല്ല ബ്രദർ ഞാൻ ഒരു ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യൂട്യൂബിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ അല്ല ഹൂറികളെ തരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൂറികളെ തരും നിങ്ങള് ബ്രദറെ ബ്രദറെ ഡൈവേഷൻ വേണ്ട ബ്രദറെ റിയാസ് ബ്രദറെ റിയാസ് ബ്രദറെ ഡൈവേഷൻ വേണ്ട അല്ലല്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അതല്ല ടോപ്പിക് അതല്ല ഇവിടെ ഇത് നോക്കൂ ഈ ആയത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ അതിന് തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് തെളിവ് തരാം നോ 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 റിയാസ് ബ്രദർ പ്ലീസ് ഡൈവേഷനിലേക്ക് പോകല്ലേ ഇവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടുവേലക്കാരിയുടെ കൂടെ ലൈംഗിക ബന്ധം പിടി ചെയ്ത് അത് കൈയോടെ ഭാ
പറയുന്ന ആയത്താണ് നമ്മളിപ്പം വായിച്ചത് അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നത് നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതി തേടിക്കൊണ്ട് നിഷേധമാക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രവാചകന് നിരക്കുന്ന ധാർമ്മികതയ്ക്ക് നിരക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തേത് ഈ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ ഒരു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി ഈ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിന് കൂട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ കാരണം ഈ സ്ത്രീ വലങ്കയെ അടിമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീ അല്ല ഏത് യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുമായിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇതെന്തുവാ ഇത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയ സ്ത്രീകളാണ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കിട്ടി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയാണ് മാരിയത് കോപ്തിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവളൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ആയിരുന്നു എന്തുവാ എനിക്ക് എന്ത് മുഹമ്മദിനടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് നീ എന്തിനാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചു തന്നത് പിന്നെ ഭാര്യമാരെ അത് അള്ള പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അല്ല മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെന്നാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഭാര്യയുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്നോ ഭാര്യമാരുടെ അത് ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഇത് ചെയ്യത്തില്ല അല്ല ഇപ്പം മനസ്സിലായോ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ലീസിസ്റ്റർ ആ ഭാഗം ഇപ്പൊ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ പുള്ളി എന്ത് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഈ കൈയോട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് ഹഫ്സയോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് മറ്റു ഭാര്യമാരോട് പറയരുത് പക്ഷെ ഹഫ്സ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമയങ്ങളിൽ ഭാര്യമാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഹഫ്സ ഇത് ചെന്ന ഐഷയോട് പറഞ്ഞു ഐഷ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി ഹഫ്സയും ഐഷയും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി ഇത് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയും തൊട്ട് ഈ ഒരു മാസം വരെ പുള്ളി മാറിയത് കോപ്തയ്ക്കുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടത്തില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പുള്ളി മാരിയത് കോപ്തയ്ക്കിനെ പിന്നെയും പ്രാപിച്ചു ഇതിന് തെളിവുണ്ട് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും തെളിവുകൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ അല്ല ഇത് ഇതൊക്കെ തെറ്റാന്ന് തോന്നാത്ത ഇതൊക്കെ തെറ്റാന്ന് തോന്നാത്ത ഒരു മതവിഭാഗം അല്ല ഒരു ഒരു സമൂഹമാണോ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ ഇത് എന്ത് വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ല താങ്കൾ വായിക്കു അത് ബ്രദർ എനിക്ക് കോൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കോൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വരണേ ഈ റൂമിൽ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോള് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കേറുവാ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോവാം നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നൊന്നുമില്ല എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചെന്നാ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ മുസ്ലിം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഇത്രയും പേര് ഇപ്പോഴും നിപ്പ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് വല്ല അറിയോ ഇത് ഇങ്ങ ഇവരുടെ പ്രവാ പ്രവാചകൻ ഏ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ വായിക്കാം മലയാളത്തിലുള്ളത് ഖുറാന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത ഏടുകൾ പേജ് അറുപത്തഞ്ച് കെ ശ്രീ കെ വി എം പന്താവൂർ ലുക്മാനിയ ബുക്ക് സെന്റർ തിരുമേനി തന്റെ വെള്ളാട്ടിയായ മാരിയത്തിൽ കിബിത്തിയുമായി ഹഫ്സയുടെ കിടക്കയിൽ വെച്ച് ഇണ ചേർന്നു എന്നത് ഇണ ചേർന്നത് നേരാണ് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം വെള്ളാട്ടികളുമായി ഇണ ചേരാം അത് ഹഫ്സയുടെ വിരിപ്പിൽ വെച്ചായതാണ് ഹഫ്സയെ ചൊടിപ്പിച്ചത് നബിയുടെ ഭാര്യയാണ് ഹഫ്സ അല്ലാതെ നബി ഒരു ഹറാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ഹഫ്സ ശോഭിച്ചപ്പോൾ അത് വെളുപ്പീരാണ് ഇതാരാ ഇത് ഇത് പുള്ളിയല്ലേ ഇത് മറ്റേ ഹഫ്സ ശോഭിച്ചപ്പോൾ നബി സത്യം ചെയ്തു ഇനി ഈ വെള്ളാട്ടി എനിക്ക് ഹറാമാണെന്ന് ഇത് ആരോടും പറയരുതെന്നും നബി ഹഫ്സയോട് പറഞ്ഞു ഹഫ്സ ആ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു അത് അങ്ങാടി പാട്ടായി അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിറങ്ങി ഓക്കെ 
അത്രയും നേരം അള്ളാഹു മിണ്ടാതെ എന്തിനായിരുന്നു ഇത് അങ്ങാടിപ്പാട്ടായത് വരെ പുള്ളി മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക ആ നമ്മുടെ പ്രവാചകനെ ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ട് അലക്കട്ടെ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരായത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കാം എന്തുവാ ഇത് ഈ വെള്ളാട്ടി അവിടെ അനുവദനീയമാണെന്നാണ് പുള്ളി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നേ ഹലോ ജെസി ബ്രോ അതെ 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 അത് ഇണ ചേർന്ന നേരാണ് അത് തക്കിയ ജെസി ബ്രോദറെ അത് കള്ളമാകട്ടെ ഇനി ബാക്കി വായിക്കട്ടെ നിക്ക് നിക്ക് ഇനി ഇനി അതിന്റെ അതിന്റെ ഇത് എന്താ പറയാ ചെറിയ പുട്ടിയാണ് അതിന്റെ വലിയ പുട്ടി കേക്കണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോണം അമാനി അമാനിയിലേക്ക് അമാനി ഫുൾ പുട്ടിയായിരിക്കും അമാനി മൗലൂ ഫുൾ സ്റ്റോറിയെ കളഞ്ഞു അമാനി സ്റ്റോറിയെ കളഞ്ഞു അതായത് ആ ബുക്കാരി മുസ്ലിം തുടർന്നവർ ഇപ്രകാരം ഉദ്ധരിക്കുന്നു സൈനബയുടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ സൈനബയുടെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് തേൻ കുടി ഞങ്ങൾ രണ്ട് നബി ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് മക്കളുടെ അടുക്കൽ ആർക്ക് വന്നാലും അടുക്കൽ വന്നാലും അവ അവൾ അവിടത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയണം തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് മഗാഫീരന്റെ വാസന അനുഭവപ്പെടുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ തിരുമേനി ഒരാളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൾ അങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ സൈനബയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് തേൻ കുടിച്ചതാണ് ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നതുമല്ല ഞാൻ ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ മറ്റാരോടും ഇതിനെ മഗാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കറ അഥവാ ഗുന്ദ് ആകുന്നു അതിന്റെ വാസന സുഖകരമല്ല രുചിയാകട്ടെ മധുരവുമാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഇനി കേട്ടണം ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ വചനങ്ങൾ അവതരിച്ചത് എന്നാണ് ബലമായ അഭിപ്രായം ഏറെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ആ അഭിപ്രായം എന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഇനിയും ഒരു തേനിന്റെ വിഷയത്തിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഏർ മൊഴി ചൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ തലാക്ക് ചൊല്ലാൻ നിന്ന വ്യക്തിയായി ഈ പുള്ളിക്കാരൻ കാരണം അറുപത്തി ആറിന്റെ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഞ്ചിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കത് കാണാം അവിടെ ജിബ്രീല് ജിബ്രീലിനോട് പറയുന്ന പുള്ളി പുള്ളി ഇപ്പൊ എന്തുവാ വിവാഹ മോചനം ചെയ്യുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി നിക്കിയ മുഹമ്മദിനെ വിവ മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അത് സൂറ അറുപത്തി ആറിന്റെ അഞ്ച് താഴെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിവാഹ മോചനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഇത് ഇത് മുഴുവന് ഉമർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വേർഡ് ടു വേർഡ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിവാഹ മോചനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ലവരായ ഭാര്യമാരെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് പകരം നൽകിക്കൊൾ നൽകിയേക്കാം മുസ്ലിങ്ങളും സത്യവിശ്വാസികളും ഭയഭക്തിയുള്ളവരും പശ്ചാത്താപമുള്ളവരും ആരാധന ഇരരും ഏർ നിഷ് കർമ്മനിഷ്ഠയുള്ളവരും ഏർ കന്യകമാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ഒരു തേനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഭാര്യമാരെ തലാക്ക് ചൊല്ലുവെന്ന് എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പൊട്ടൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുവോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ഇത് വിശ്വസിക്കുമോ ഇത് ഇപ്പൊ ഫുൾ ഊടായിപ്പാണ് മാനി മൗലവി പറയുന്ന ഫുൾ ഊടായിപ്പാണ് മുഹമ്മദ് റാഫി ബ്രദർ താഴെ പോയതാണോ അദ്ദേഹം താഴെ മേളി കയറി വന്നായിരുന്നല്ലോ അതായത് മറ്റേ ഹലാല വിഷയത്തില് തേൻ കുടി തേൻ നുകരണം എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ത് സെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊണോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് നസീം ബദറിന്റെ കയ്യിൽ അതുണ്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ 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 അത് എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ഇത് വേറെ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് നമ്മളെ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നതാണല്ലോ സ്വീറ്റ്നെസ് ഇത് സഹി മുസ്ലിം വൺ ഫോർ ത്രീ ത്രീ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർ ത്രീ ത്രീ എത്തും ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എ എന്താണ് തേൻകുടി എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് എ പേഴ്സൺ ഡിവോഴ്സസ് ഇസ് വൈഫ് ബൈ ത്രീ പ്രൊണൗൺസേഷൻസ് ഒരാൾ അവന്റെ ഭാര്യയെ മൊഴി ചൊല്ലി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ അനദർ പേഴ്സൺ മാരീഡ് ഹെർ ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ഡിവോഴ്സ് ഹെർ വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് ഹെർ വേറെ ഒരു പുരുഷൻ അവളെ നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്യാതെ തലാക്ക് ചൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് ഹെർ ഇന്റെൻഡ് ടു റീമാരി ഹെർ ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവ് അവളെ തിരിച്ച് നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ 
it was about such a case that allah's messenger was asked ingente oru situation ne patti rasul node chodichu whereupon he said appa adeham paranju no until the second one has tasted her sweetness and the first one has tasted as the first one has tasted appa രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവ് ഈ സ്ത്രീയുടെ തേൻ നുകരണം ഇതാണ് ഈ അസീല എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആ അസീല എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് തേൻ നുകരുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഫ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എ സഹി മുസ്ലിമിനകത്ത് കിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ തേൻ നുകരുക എന്നത് പരിപാടി റാഫി വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാണ് 